அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் கதை பூங்காவின் கணித மேதை ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜர் பற்றி அவருடைய நினைவு நாளில் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை பற்றி பார்ப்போம் இந்திய நாட்டிற்கும் தமிழர்களுக்கும் உலகளவில் பெருமை சேர்த்த கணித மேதை ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜர் ஆவார் இவர் ஈரோட்டில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் பிறந்தார் தனது பள்ளி படிப்பை கும்பகோணத்தில் தொடங்கினார் தனது பதினோராவது வயதில் அவர் தன் வீட்டில் குடியிருந்த இரண்டு கல்லூரி மாணவர்களிடமிருந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி புத்தகத்தை வாங்கி படித்தார் அப்புத்தகத்தை அவர் தன் பதிமூன்று வயதிலேயே முழுவதும் கற்று தேர்ச்சியடைந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு வரை இவர் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புது தேற்றங்களை கண்டறிந்தார் அவர் அப்போது அணுகிய அந்த நுணுக்க முறைகள் இப்போது கணினியில் கம்ப்யூட்டர் அல்காரிதம்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிக்கலான கணித சிக்கல்களை தீர்க்க பயன்படுகின்றன சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முழுமைப்பாடுகள் அதாவது இன்டெக்ரல்ஸ் இன்ஃபைனட் சீரிஸ் கண்டினியூட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் போன்றவற்றை பற்றி விளக்கியிருக்கிறார் அவரின் தேற்றங்கள் சில இன்றைக்கும் புரிந்து கொள்ளப்படாமல் இருக்கின்றன பை என்பதன் மதிப்பை துல்லியமாக சுலபமான முறையில் கணக்கிட்டு கொடுத்தவர் பூஜ்யத்துக்கும் மதிப்பு உண்டு என்று கூறியவர் ஒவ்வொரு நாளும் தனது கணித குறிப்புகளை சூத்திரங்களை அவர் தாள்களில் எழுதி வைத்திருந்தார் அதுவே பிற்காலத்தில் ராமானுஜன் கணிதம் என்ற புகழ்பெற்ற நூலானது ஜெர்மனியும் ஸ்வீடனும் ஆண்டு முழுவதும் கணித மேதை ராமானுஜம் என்ற பெயரில் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சமர்ப்பிக்கும் மாநாட்டை நடத்துகின்றன இவ்வளவு புகழ்பெற்ற ராமானுஜரின் வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களில் சிலவற்றை நாம் இப்போது கேட்கலாம் ராமானுஜர் இங்கிலாந்து ட்ரினிட்டி கல்லூரியில் ஹார்டி என்ற இன்னொரு கணித மேதையுடன் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த சமயம் அது ஒரு நாள் ராமானுஜர் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார் அப்போது அவரை பார்க்க மருத்துவமனைக்கு ஹார்டி சென்றார் அவர் சென்ற டாக்ஸியின் பதிவு எண் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது உள்ளே நுழைந்த ஹார்டி ராமானுஜரின் உடல்நிலையை கூட விசாரிக்காமல் ராமானுஜா நான் வந்த வண்டியின் எண் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது எனக்கென்னமோ இந்த எண் ஒரு சுவாரஸ்யமில்லாத எண்ணாக தோன்றுகிறது என்றார் உடனே ராமானுஜர் இல்லை ஹார்டி இந்த எண் மிகவும் சுவாரஸ்யமானது என்று கூறி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது என்பது இரண்டு எண்களின் நேர் கணங்களின் கூட்டுத்தொகையாக இரண்டு வழிகளில் எழுதக்கூடிய மிகவும் சிறிய எண்ணாகும் என்றார் எவ்வாறு என்றும் விளக்கிச் சொன்னார் இது கணித மேதைகளின் கூற்றுப்படி மிகவும் அரிய கண்டுபிடிப்பாக இன்றும் போற்றப்படுகிறது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது என்ற எண் ராமானுஜரின் எண் என்றே அழைக்கப்படுகிறது இப்படி நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த நிலையிலும் அவர் சிந்தனை எல்லாம் கணிதத்திலேயே இருந்தது ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்த ராமானுஜர் பல நாட்கள் உண்ண உணவின்றி தண்ணீரை மட்டுமே குடித்து வளர்ந்தார் ஒரு நாள் சிறுவன் ராமானுஜன் பள்ளிக்கு செல்வதற்கு முன் உணவுத் தட்டுடன் சாப்பிட உட்கார்ந்தான் ஆனால் அவர் தாயாரோ எப்படியும் மாலைக்குள் அரிசி வாங்கி சமைத்து வைக்கிறேன் இரவு சாப்பிடலாம் அதுவரை பொறுத்துக்கொள் என்று சொன்னார் ராமானுஜரோ மறு வார்த்தை பேசாமல் தண்ணீர் குடித்துவிட்டு பள்ளிக்கு சென்றுவிட்டான் ஆனால் அன்று மாலை பள்ளியிலிருந்து ராமானுஜன் வீடு திரும்பவில்லை எங்கு தேடியும் காணவில்லை அப்போது ராமானுஜனின் நண்பன் அனந்தராமன் அங்கு வர விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு அனந்தராமனும் தேடத் தொடங்கினான் அப்போது ராமானுஜர் கும்பகோணம் சாரங்கபாணி கோயிலின் ஒரு மண்டபத்தில் கணக்கு புத்தகங்களை தலைக்கு வைத்து கொண்டு தூங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் ராமானுஜர் படுத்திருந்த தரை முழுவதும் சாக்பீஸால் கணக்குகள் போடப்பட்டிருந்தன அனந்தராமன் தட்டி எழுப்ப திடுக்கிட்டு எழுந்த ராமானுஜர் என்ன அனந்தராமா அதற்குள் எழுப்பிவிட்டாயே ஒரு கணக்கிற்கான விடையை நான் மனத்திற்குள்ளேயே போட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தேன் போட்டு முடிப்பதற்குள் எழுப்பிவிட்டாயே என்று சொல்லிவிட்டு இரு கனவில் நான் போட்ட பாதி கணக்கையாவது இந்த நோட்டு புத்தகத்தில் எழுதி வைத்துவிட்டு வருகின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு எழுதி வைத்து கொண்டார் விடையே கிடைக்காத பல கணக்குகளுக்கும் தூங்கும்போது கனவில் விடை கண்டுபிடிப்பார் அந்த அளவுக்கு கணிதத்தை நேசித்தவர் அவர் 
அவருடைய புகழ் வளர்ந்து வந்த சமயத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ராமானுஜர் கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்டார் ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அன்று தனது முப்பத்தி இரண்டாவது வயதில் இந்த உலகை விட்டு பிரிய நேர்ந்தது உலகத்திற்கே பெரிய இழப்பு ஆம் ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு ராமானுஜர் நினைவு தினம் அவர் இவ்வுலகை விட்டு சென்று நூறு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன அவரை போல் நாமும் தன்னம்பிக்கையையும் விடாமுயற்சியையும் போற்றி நம் வாழ்வில் வெற்றி பெறுவோம் அதுவே நாம் அவருக்கு செய்யும் நினைவஞ்சலி இதே போல் மற்றும் ஒரு வீடியோவுடன் மீண்டும் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மீண்டும் சந்திப்